சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவுக்கான சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் அதில் பார்ட் ஒன் கொஸ்டின் என்னென்னா இந்த கானிக் என்னன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது டைப் ஆஃப் கானிக் கூம்பு அளவின் வகையை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதோட சென்டர் டிசஸ் ஓசி அண்டு டேரக்டிசஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது மையம் குவியங்கள் முனைகள் இயக்குவரைகள் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் கானிக்கில் நம்ம என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்குறது வந்து எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ இருந்தாலும் இதில் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சுக்கோம் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோயபிஷண்டும் ஒய் ஸ்கொயரோட கோயபிஷண்டும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் எக்ஸ்ஒய் கோயபிஷன் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மற்ற டைம் எக்ஸ் எக்ஸோட கோயபிஷன் ஒயோட கோயபிஷன்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சர்க்கிள் சொல்லிட்டு நம்ம ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸசைஸில் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததில் என்னென்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆர் ஒய் ஸ்கொயர் இதில் ரெண்டில் ஒரு கோயபிஷன் வந்து ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பரபலாகவும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்புறம் எலிப்ஸ் ஆர் ஹைப்பர்பலா அப்படிங்கிறத எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே இதே மாதிரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நடுவில் வந்து ப்ளஸ் இருக்குது ரெண்டும் வெவ்வேறு நம்பராக இருக்கணும் கோயபிஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நாட் ஈக்குவல் டு கோயபிஷன் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் ரெண்டும் வெவ்வேறாக இருக்கணும் ரெண்டுக்குமே எழுது எலிப்ஸுக்கும் ஹைப்பர்புலாக்கும் இது பார்த்தாலே தெரியுது இது ரெண்டும் எலிப்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற ரெண்டுமே எந்த எலிப்ஸ் தான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோயபிஷனும் ஒய் ஸ்கொயர் கோயபிஷண்டும் வெவ்வேறையாக இருக்குது ஈக்குவலாக இல்லை சைனும் ஒரே மாதிரியாக இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து எலிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதுலேருந்து எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு திஸ் இஸ் அன் எலிப்ஸ் இது ஒரு நீள்வட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இதில் பிக் நம்பர் வந்து எக்ஸு கீழே இருக்குன்னா அது வந்து மேஜர் ஆக்சிஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பிக் நம்பர் வந்து ஒய் கீழே இருந்துச்சுன்னா அது மேஜர் ஆக்சிஸ் அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் அதாவது எக்ஸ் நெட் ஹெச்சி எக்ஸ் ஹெச்சி பற்றியது நெட் ஹெச்சி ஒய் ஹெச்சி பற்றியதுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகை இருக்குது பார்த்தாலே தெரியுது எக்ஸ் கீழே தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கம் சமுக்கு பெரிய நம்பர் இருக்குது அதனால் இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை நைன் நெட் ஹெச்சி எக்ஸ் ஹெச்சி வழி செல்லும் அல்லது நெட் ஹெச்சி எக்ஸ் ஹெச்சினே எழுதிடலாம் மேஜர் ஆக்சிஸ் மேஜர் ஆக்சிஸ்ங்கிறது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இப்போ நம்ம இதோட கம்பேர் பண்ணுவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் இதோட கம்பேர் பண்ணோம்னா ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ நைன் அப்படின்னு கிடச்சிருது தேவையானதை கண்டுபிடிக்கிறது முன்னாடி ஏ பிலாம் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஏவோட வேல்யூ எவ்வளோது அப்படின்னா ஃபைவ் பியோட வேல்யூ தேவைப்படாது அடுத்தது நம்ம சி கண்டுபிடிக்கணும் சிக்கு பங்கிறது என்னென்னா ஏஇ அப்படிங்கிறது அப்போ சிங்கிறது ஏஇ முதல்ல நம்ம சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவசியம் தேவையானது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ இதுதான் வந்து சி ஸ்கொயர்டு சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் நைன் ஈக்குவல் டு எவ்வளோதுனா சிக்ஸ்டீன் இப்போ சியோட வேல்யூ எவ்வளோதுன்னா ஃபோரு சியோட வேல்யூ ஃபோரு அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போதான் எடுத்துக்குவோம் இப்போ இயோட வேல்யூ கேட்கல இருந்தாலும் இயோட வேல்யூ நமக்கு தேவைப்படுது இங்கிறது என்ன ஃபார்முலானா சி பை ஏ சி பை ஏ அதாவது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் அப்போ ரூட்லாம் எடுத்தோம்னா சி பை ஏ சியோட வேல்யூ ஃபோரு ஏவோட வேல்யூ ஃபைவ் இப்போ இயோட வேல்யூ எவ்வளோதுன்னா ஃபோர் பை ஃபைவ் இங்கிறது எசன்ட்ரிசிட்டி இது வந்து எலிப்ஸுக்கு வந்து ஒன்னை விட சரியாது இந்த லெஸ் தன் ஒன் ஒன்னா ஒன்னா லெஸ் தன் ஒன் தான் வந்துருக்குது அப்போ இயோட வேலை கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏஇ அப்படிங்கிறது சி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏ பை இ வேணும் ஏ பை இ வேணும் ஏ எவ்வளவு ஃபைவ் இ எவ்வளவு ஃபோர் பை ஃபைவ் இப்போ தலையெல்லாம் ஆனிச்சுன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படின்னு இது மாறிடும் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது கிடச்சிருது இதுதான் ஏ பை இ வேல்யூ இப்போ தேவையானதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இது வந்து பேஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இது ஃபார்முலா ஃபார்முலா நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து ஆன்சர் என்ன கொஸ்டினுக்கு என்ன அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை நைன் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கான அதே ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ சென்டருங்கிறது இதுக்கு வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்படிங்கிறது பேசிக்கு உள்ளது அதாவது சென்டர் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ மையம் வந்து இதுக்கு ஜீரோ
ரெண்டு வெட்டிசஸையும் நம்ம எழுதலாம் எப்படி ஏ ஆஃப் ஃபைவ் கமா ஜீரோ இன்னொரு வெட்டிசஸ் வந்து ஏ டேஷ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் கமா ஜீரோ வெட்டிசஸ் அடுத்து ஃபோர் சி அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னால ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் சி கமா ஜீரோ ஆர் ஏஇ கமா ஜீரோ எதை வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சியோட வேல்யூ எவ்வளோது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபோரு அந்த சியோட வேல்யூவை இல்லை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் கமா ஜீரோ அதாவது எஸ் ஆஃப் ஃபோர் கமா ஜீரோ கமா எஸ் டேஷ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் கமா ஜீரோ இதுதான் வந்து ஃபோர் சி ஈக்வேஷன் ஆஃப் டைரக்டிசஸ் ஈக்வேஷன் ஆஃப் டைரக்டிசஸ் எக்ஸுங்கிறதுனால எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ பை இ தான் அதுக்கான ஃபார்முலா அப்போ ஏ பை இயோட வேல்யூ எவ்வளோது அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்போ ரெண்டு டேரக்டிசஸ் என்னென்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் ஒன்று எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் ஒன் இதுதான் நமக்கு இதில் சேவையானது அதில் அந்த ஃபார்மில் தெரியணும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னா எக்ஸிலே தான் அந்த வேல்யூஸ்லாம் வரும் சென்டர் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ அதை வந்து முதல்ல நமக்கு நல்லா தெரியணும் அடுத்தது உள்ளதெல்லாம் ஃபார்முலா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேஜர் ஆக்சிஸ் எல்லாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னா எக்ஸிலே வரும் ஒய் ஆக்சிஸ்னா ஒயிலே வரும் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் இப்போ சி கமா ஜீரோவும் போடலாம் ஏஇ கமா ஜீரோவும் போடலாம் இதுதான் அந்த இதில் ஃபஸ்ட்டு சம் அடுத்தது செகண்ட் சம் போகிறோம் அடுத்த இதுலேயே செகண்ட் சம் வரும் செகண்ட் சம் வந்து இதுவும் எலிப்ஸு தான் எப்படின்னா இது நடுவில் ப்ளஸ் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோயபிஷண்டும் ஒய் ஸ்கொயர் கோயபிஷண்டும் வெவ்வேறையாக இருக்குது நடுவில் வந்து ப்ளஸ் இருக்குது கோயபிஷண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நாட் ஈக்குவல் டு கோயபிஷண்ட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் வெவ்வேறையாக இருக்குது சைனு வந்து ஒன்றா இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து ஒரு நீள் வட்டம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் நல்லா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுத வேண்டியது இது ஒரு நீள் வட்டம் அப்போ திஸ் இஸ் அண்ட் எலிப்ஸ் இதில் மேஜர் ஆக்சிஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பெரிய நம்பர் எங்கே இருக்குது ஒய் கீழே இருக்குது அப்போ மேஜர் ஆக்சிஸ் எல்லாம் ஒய் ஆக்சிஸ் அதாவது நெட் ஹச்சு எக்ஸ் ஹச்சு வழி செல்லும் அதனால் இதுக்கு வந்து மையம் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ தான் ஏன்னா ஒய் ஹெச்சு வழி செல்லும் பேசிக் அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு வந்து மையம் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்போ நெட் ஹச்சு ஒய் ஹெச்சு அப்படின்னு போட்டுரும் ஸ்கொயர் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை டென் ஈக்குவல் டு ஒன்னு இருக்கு இதை நம்ம இதோட கம்பேர் பண்ணுறோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயரோட கம்பேர் பண்ணுறோம் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணோம்னா ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ எவ்வளோதுன்னா டென் பெரிய நம்பர் தான் ஏ வைக்கணும் பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ எவ்வளோதுனா த்ரீ ஏவோட வேல்யூ தான் நமக்கு தேவைப்படும் அது என்னென்னா ரூட் டென் கிடச்சிட்டு சிங்கிறது என்னென்னா ஏ அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா வந்து சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயருங்கிறது டென்னு பி ஸ்கொயருங்கிறது த்ரீ டென்னில் த்ரீ போயிட்டுனா செவன் இப்போ சி ஸ்கொயருங்கிறது செவன்னா சிங்கிறது எவ்வளோதுனா ரூட் செவன் சியோட வேலை நமக்கு யூஸ் ஆகும் அடுத்து இக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா சி பை ஏ சிங்கிறது என்ன ரூட் செவன் ஏங்கிறது என்ன ரூட் டென் அப்போ இது ரூட் செவன் பை ரூட் டென் அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் இயோட ஃபார்முலாவை வேறு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரை தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்புறம் ஏவை தனியாக டிவைட் பண்ணி போடுறோம் வேறு ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை அதே தான் அடுத்து ஏ பை இ நமக்கு வேணும் ஏ பை இ என்ன அப்படின்னா ஏங்கிறது ரூட் டென் இங்கிறது ரூட் செவன் பை ரூட் டென் ரூட் டென் கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ ஏங்கிறது ரூட் டென் இங்கிறது ரூட் செவன் பை ரூட் டென் தலையெல்லாம் மாடிச்சுன்னா ரூட் டென் வந்து மேலே வந்துடும் அப்போ ரூட் டென் இன்ட்டு ரூட் டென் பை ரூட் செவன் அப்படின்னு வரும் இப்போ வெறும் டென் பை செவன் தான் ஏ டென் பை ரூட் செவன் தான் ஏ பை இ இப்போ நமக்கு தேவையானதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏ பை இ ஏஇ தான் சின்னு பேர் சியோட வேல்யூ ஏயோட வேல்யூ இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதெல்லாம் நம்ம இப்போது யூஸ் பண்ணி ச மையம் முனைகள் குவியம் ஏக்குறைகள் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது வந்து ஃபார்முலா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று இது ஃபார்முலா இது தான் நமக்கு கொடுத்துருக்குற கொஸ்டினு அதுக்கேற்ற மாதிரி இது மாறிடும் ஃபார்முலாவில் ஏன்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் வந்து த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் வந்து டென் ஈக்குவல் டு ஒன்று இப்போ நம்ம சென்டர் எழுதுகிறோம் சென்டர் வந்து ஏற்கனவே எழுதிக்கிறோம் ஜீ கமா ஜீரோ அது
ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ரூட் டென் அடுத்தது ஏ டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ கமா மைனஸ் ரூட் டென் அப்போ ரெண்டு ரெட்டிசஸ் கிடச்சிட்டு அடுத்தது ஃபோர் சி ஃபோர் சிக்கு என்ன பண்ணலாம் ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சி ஆர் ஏஇ இப்போ ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சியோட வேல்யூ எவ்வளோனா ரூட் செவன் அப்போ ரூட் செவன் அதே போல் தான் அப்போது எஸ் ஆஃப் ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ரூட் செவன் இன்னொன்று வந்து எஸ் டேஸ் ஆஃப் ஜீரோ கமா மைனஸ் ரூட் செவன் அவ்வளோதான் ஏக்குவரின் சவன்பாடு அதாவது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டைரக்ட் டிசஸ் இது ஒய்ச்சிங்கிறதுனால ஒய் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ பை இ அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ பை இ ஏ பை இயோட வேல்யூ டென் பை ரூட் செவன் அப்போது ரெண்டு டைரக்ட் டிசஸ் என்னென்னா ப்ளஸ் டென் பை ரூட் செவன் ஒன்று ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டென் பை ரூட் செவன் ஒன்று இதுதான் நமக்கு தேவையானது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டைரக்ட் டிசஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ரெண்டு இதுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓசி ரெண்டு வெட்டிசஸ் ரெண்டு சென்டர் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ தான் பேசிக் தான் இந்த ஃபிஃப்த் சம்மில் உள்ள நாலுக்குமே வந்து சென்டர் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ தான் அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் இதில் வந்து ரூட்லாம் இருக்குது அதனால் இதில் நம்ம வந்து கேன்சல் ஆகாமல் இயோட வேல்யூ ஏபை இயெல்லாம் வருது அதில் கவனமாக நம்ம எழுதணும் இதை வந்து நம்ம சென்டர் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோங்கிறனால அப்படியே எழுதிட்டால் போதுமானது இது செகண்ட் செம்மு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு சம்லையும் ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கு வேல்யூஸ் எல்லாம் கிடச்சிது அதுலேருந்து யூகேஷன் ஆஃப் டேரக்டிசஸ் ரெட்டிசஸ் அண்டு ஓசி எல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம் ரொம்ப ஈஸியான சம் ரெண்டுமே இதை வந்து எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் அந்த சம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுதான் முக்கியமானது தேங்க்ஸ் ஃபார